La defraudación tributaria y el lavado de activos están en la mira del gobierno. Este miércoles creó la Unidad de Investigación Conjunta que está integrada por cuatro instituciones del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. El objetivo es revisar la veracidad del patrimonio de los funcionarios públicos y de las personas sospechosas de posible defraudación tributaria y lavado de activos, según informó el Ministerio del Interior. Los integrantes de la unidad realizarán un seguimiento a la procedencia del dinero y de los bienes que permiten el financiamiento de grupos terroristas y de crimen organizado. La unidad trabajará de forma coordinada con la banca privada. El gobierno no dio más detalles y aduce total confidencialidad. El exdirector de la UAFE, Roberto Andrade, dijo que el monto estimado de lavado de activos en Ecuador es de 283 millones de dólares en lo que va del año. Aunque la ONU afirma que el lavado en promedio en el mundo suma entre el 2 y el 5% del PIB, en Ecuador esto representaría entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. La unidad de investigación conjunta fue creada cinco días después de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, quien señaló que en el país los narcos y corruptos lavan el dinero en el sistema financiero, empresas exportadoras, equipos de fútbol y medios de comunicación.